நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்திருப்பீர்கள் ஏபிபி நியூஸில் ஒரு பதினோரு நபர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தியா இங்கிலாந்துடைய மேட்சை பற்றின ஜோதிடம் இஷ்யூஸ் பற்றி பேசுறது ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியாவில் நடந்த சம்பவம் ட்விட்டரில் போடுறது யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது பொலிட்டிஷியனோட ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோவா நடத்தி போயிடுவாங்க ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே அது மணி நேரத்தில் போவோம் அது எட்டு பேர் பத்து பேர் உட்கார வச்சு கையாமையான்னு கத்துறது ஈடியை வைத்து மத்திய அரசாங்கம் ஒரு விச் ஹண்டை நடத்தி வருகிறார் அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்கக்கூடிய இடி சிபிஐ இன்கம் டாக்ஸ் இதை வைத்து எதிர்கட்சி தலைவர்களை மட்டும் டார்கெட் செய்யக்கூடிய காரணம் என்ன நரேந்திர மோடி ஹவுஸ் ஹோல்டு ஏதோ வீட்டு வேலைக்காரங்க மாதிரி அமித்ஷாக்கும் நரேந்திர மோடி வீட்டு வேலைக்காரங்க மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ரூலிங் இல்லாத இடத்துல இப்படி ஸ்கேம்ஸ் பண்றவங்க ரூலிங் பார்ட்டி இருக்கிற இடத்துல எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஸ்கேம்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நம்மவே ஸ்கேம் தான் நம்மங்கிற ஆப்பே ஸ்கேம் தான் சில்லற சில்லறையா மக்கள் கிட்ட காசு வாங்கினாங்க ஒரு பெரிய ஸ்கேம் நரேந்திர மோடி எந்த தரமான ஆளுங்கிறது வந்து இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் டிமானிசேஷன் அப்போ அந்த ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான அவரோட ஸ்பீச் இருக்குங்க இன்ஃபேமஸா சொல்லணும் ஃபேமஸா சொல்ல முடியாது உன் வீட்டுல கல்யாணம் இருக்கா பணம் இல்ல உன் அம்மா உடம்பு சரியில்லையா பணம் இருக்கு வேலை செய்யல இவ்வளோ ஒரு கொடுமையா ஒரு மனுஷன் பேச முடியுமா வெளிநாட்டுல இருந்து யார் அவர் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உள்நாட்டுல யாருமே அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அவர் யார்கிட்டையும் கேட்கவும் இல்லை எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கிட்ட கேட்கல வெளிநாட்டு தான் அதிகமாக சுத்திட்டு இருக்கா மனுஷன் அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை வணக்கம் ஊடகத்துடைய வேலை என்ன இந்த நாட்டு மக்களுக்கான மக்களுடைய கேள்விகளை கேட்பதா அல்ல அரசாங்கத்துடைய அடிமையாக வேலை பார்ப்பதா இந்த கேள்வி எதற்காக நான் எடுத்து வைக்கிறேன் அல்ல இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்கள் இடி சிபிஐ இது அனைத்துமே இன்னைக்கு யாருக்காக வேலை பார்த்து வருகிறார்கள் போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் ஆனால் இதே இடத்தில் ஊடகத்தை மீண்டும் ஒரு முறை பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்னைக்கு எந்த கேள்விகளை அரசாங்கத்தை பார்த்து ஆளும் கட்சிகளை பார்த்து இந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்து கேட்க வேண்டுமோ அதை கேட்க தவறிவிட்டு இன்னைக்கு மூட நம்பிக்கையை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் செய்யக்கூடிய வேலையை ஊடகங்கள் பார்த்து வருகிறது ஜோதிடம் போன்ற விஷயங்களை வைத்து இந்தியா இங்கிலாந்து மேட்சை கூட தீர்மானிக்கக்கூடிய வேலையை இந்த நாட்டில் ஒரு ஊடகம் வேலை பார்த்திருக்கிறது அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்களை இன்றைக்கி புரிந்து கொள்ளலாம் சஞ்சய் ராவத்துடைய விடுதலை இதற்கு மேல் மத்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு புதிய அறிவிப்பு அனைத்தை பற்றியும் பேசுவதற்காக நம்மளோட இணைந்திருக்கக்கூடிய நபர் பியூஷ் மனுஷ் அவர்கள் சார் வணக்கம் எஸ் ஏற்கனவே கூறியபடி ஊடகத்துடைய வேலை என்ன அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வேலைகளை மறைப்பதா அல்ல அவர்களை தட்டி கேட்காமல் மூட நம்பிக்கையை விதைப்பதா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்திருப்பீர்கள் ஏபிபி நியூஸில் ஒரு பதினோரு நபர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தியா இங்கிலாந்துடைய மேட்சை பற்றின ஜோதிடம் ஆனால் அவர்களுடைய ஜோதிடமும் பழிக்கவில்லை நேற்று இந்தியா தோத்துவிட்டது ராகுல் எவ்வளோ பெரிய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ராகுல் நானும் நீங்களோ ஜோதிடம் வேலை செய்யறது இல்லை அது ஒரு மூட நம்பிக்கை சொன்னா ஒத்துக்குவாங்களா மக்கள் கிரிக்கெட் மூலியமா அந்த மெசேஜ் எவ்வளவு கிளியரா சொல்லி இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரு பதினோரு பேரை வச்சு கடா வெட்டி இருக்காங்க நம்ம ஏபிபிபிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸ்போசிங் ஜோதிடம் டே திருந்துக்கோங்கடா இந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கூட்டுருக்கீங்க ஒருத்தன் வாஸ்து சொல்லிட்டு வீடு வீடே இடிக்க வச்சிடறான் ஜோதிடம் சொல்லி நார்த் இந்தியால நிறைய கல்லு வாங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ளூ ஸ்டோன் ரூபி அந்த ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் வாங்கி சொல்லி போட்டுக்குவாங்க அதான் டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்ட்டு இவன் லட்சக்கணக்கான ஸ்டோன் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அதனால தான் நிறைய 
நார்த் இந்தியன் ஸ்கைல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நாலு விரல்லையும் மோதிர மோதிரமா இருக்கும் ஜோதிட கல்கள் ஆமா ராசிக்கல் ராசிக்கல் இங்க இருக்குன்னா பதினாறாம் பேர்ல அந்த கோயிலுக்கு போய் இந்த கோயிலுக்கு போய் அங்க இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் நான் தான் அந்த அந்த சிலையில உயிர் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த சிலையில உயிர் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த உயிர் உள்ள சிலை வந்து உனக்கு நிறைய கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு ஒருத்தன் உருட்டுவான் சரி நாமும் அந்த மூட நம்பிக்கையை பத்தி பேசாம நடந்த சம்பவம் ட்விட்டர்ல போடுறது யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது பொலிட்டிஷியனோட ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோ டிபேட் ஷோவா நடத்தி போயிடுவாங்க ஸ்டுடியோக்குள்ளயே அது மணி நேரத்துல போவோம் அது எட்டு பேர் பத்து பேர் உட்கார வச்சு கையாமையான் கத்துறது இன்ஃபேக்ட் சிலதுல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கேன் இட் இஸ் மைண்ட் ஜாரிங்க ரெண்டு நாள் தூக்கம் வராது அதுக்கப்புறம் நடா இப்படி இருக்காங்கன்ட்டு நியூஸ் இது வேற ஏதோ பேர் வேணா வச்சுக்கலாம் பட் நியூஸ் சேனல் சொல்லணும்னா இனிமேட் எக்ஸிஸ்ட் இல்ல எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லயே இல்ல மூட நம்பிக்கை பத்தி பேச இதற்கு மேல் தேவையில்லை ஆனால் கேள்விகள் பல இருக்கிறது அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இதை தொடர்பாக ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி சிவசேனாவை சார்ந்த சஞ்சய் ராவத் அவர்களை இடி கைது செய்தது அதாவது இல்லீகல் வழியாக அவர் பணம் வாங்கியிருக்கிறார் அப்படி என்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை எடுத்து வைத்து கடந்த ஒரு நூறு நாட்களாக அவர் சிறையில் இருந்தார் நேற்று முன்தினம் மகாராஷ்டிரா ஹைகோர்ட் ஒரு ஒரு சில கேள்விகளுடன் அவருக்கு விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார் இவருடைய கைது இல்லீகல் ஈடியை வைத்து மத்திய அரசாங்கம் ஒரு விச் ஹண்டை நடத்தி வருகிறார் அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்கக்கூடிய இடி சிபிஐ இன்கம் டாக்ஸ் இதை வைத்து எதிர்கட்சி தலைவர்களை மட்டும் டார்கெட் செய்யக்கூடிய காரணம் என்ன எத்தனையோ சீஃப் மினிஸ்டர்கள் ஆயிரத்தி நானூறுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் பிஜேபி சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் யார் மீதும் எந்த விதமான இடி ரேடும் போடுவதில்லை சிபிஐ ரீடு ரேடு போடுவதில்லை இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் போடப்படுவதில்லை அப்போ அவர்கள் எல்லாமே கங்கையில் குளித்து ஒரு சுத்தமான நபர்களா எதற்காக எதிர்கட்சி தலைவர்களை மட்டும் டார்கெட் செய்து வருகிறார்கள் அதுவும் இது போன்ற சித்தரிக்கப்பட்ட வழக்குகள் பொய்யான வழக்கை போட்டு இந்த இந்த அல்ல கைங்க இருக்குல்ல பிஜேபி ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல தினசரி ஒரு நியூஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்ல கை ஏதோ ஒரு கிரிமினல் எக்கனாமிக் ஸ்கேம்ல மாட்டிட்டு இருப்பாங்க அதே பாத்தீங்கன்னா கோடி கோடி கணக்க போயிருக்கோம் டெய்லி நியூஸ் இது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்ப இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மயிலாடுதுறையில எவனோட டிவைன் பவுண்டேஷன் ஏதோ நடத்தி பெருசா மாட்டிக்கிட்டான்ட்டு இப்ப ஜஸ்ட் கொஞ்ச நாள் மட்டும் பாத்துருந்தேன் கொஞ்ச நாள் மட்டும் சேலத்தை பிஜேபி கோடி வச்சு சுத்துறவன் எவ்வளவு கோடிங்க முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் கிட்ட ஒரு நானூறு அறுநூறு கோடி ஏதோ லூட்டி அடிச்சிட்டான் எங்க சேலத்துக்காரன் ஒருத்தர் சோ திஸ் பிகம் ரெகுலர் பை பிஜேபி மினியன் இந்த பிஜேபி நல்ல கைங்க இருக்குல்ல ரூலிங் இங்க தமிழ்நாட்டுல ரூலிங்கே வாய்ப்பும் இல்ல அந்த ஸ்டேஜுக்கும் வரல பட் ரூலிங் இல்லாத இடத்துல இப்படி ஸ்கேம்ஸ் பண்றவங்க ரூலிங் பார்க்க இருக்கிற இடத்துல எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஸ்கேம்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த நம்மவே ஸ்கேம் தான் நம்மங்கிற ஆப்பே ஸ்கேம் தான் சில்ற சில்றையா மக்கள் கிட்ட காசு வாங்கினா அப்படி டிஎம் கேர் ஃபண்ட் ஒரு பெரிய ஸ்கேம் சோ சிபிஐ இடி ஹஸ் வெரி கிளியர்லி இன்கம் டாக்ஸ் அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் த நார்கோடிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ எஸ் எஸ் தே ஹேவ் பிகம் த டூல்ஸ் ஆஃப் நரேந்திர மோடிஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் இது வீட்டு வேலைக்காரங்க மாதிரி அமித் ஷாக்கு நரேந்திர மோடி வீட்டு வேலைக்காரங்க மாதிரி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க தே பாட் அல்டிமேட் டிஃபமேஷன் டு த Institution that they are working in. Rambu clarity out of it. At the end of the case, the KLV Kekla court, Rahul, the court has said, the court, court has said, said yes. yes. Stated, stated that you have arrested him for no reason whatsoever. One civil case, if you have a criminal case, you have to arrest him. You have to arrest him. You have to arrest him. August, you have to arrest him. August, September, October, now November, you have to arrest him. இன்னும் வெளியே வரல பெயில இருந்து இப்பதான் வருவார் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னைக்கு 
it's a, it's a travesty of justice. This, this is happening to the most powerful leader in Shiv Sena. Yes. It is the most yes. powerful leader in Shiv Sena. Ke. Or ordinary man is saying, "Allah, you guys are either the nani kya mujhe aaj nikhi BJP ye either the, and the nikkar the yeh wale time or kam. Yenne namo case put abhi thoda talir kangla. Siddhik kaapan nini kya mili varla? Enforcement directorate or a case rakhe. Supreme Court orders kudt. Veeru naapatte yeh roa vaitha dar kage. Veeru naapatte yeh roa vaitha dar kage. मीडिया <laughs> नरेंद्र मोदी डीमानिया मनिधारणिमाजिल मटा the process to arrive at the demonetization decision mattum kudunga na onnu badil illa yena wims and fancies of one person enakku doubt a irukku if he has not consulted the cabinet which he is not panni karun jetli soltar he has not consulted us economic advisor economic advisor e adarkan or pusthakathile adu eludhi irukkaru that he had not consulted arvin subramanyam na pere arvin subramanyam yes yes ah சோ இவங்களே சோ அப்போ மோடிய யார் ஏங்கறா எந்த இன்டர்நேஷனல் ஏஜென்ட்ஸ் அவர் ஏங்கிட்டு இருக்காரு அவர் யார் ஆபரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா வெளிநாட்டில இருந்து யார் அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உள்நாட்டுல யாருமே அவருக்கு வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அவர் யார்கிட்டயும் கேட்கவும் இல்ல எலெக்டட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் கிட்ட கேட்கல வெளிநாட்டு தான் அதிகமா சுத்திட்டு இருக்கா மனுஷன் வெளிநாட்டுல இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா இந்தால ஒரு ஃபாரின் ஏஜென்டா இருப்பாரு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு இந்த நாடு அழிக்கிறதுக்காகவே ஒரு ஃபாரின் ஏஜென்ட் இம்ப்ளான்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு இப்போ மீடியா ஹவுசஸ்களை டைவர்ட் செய்வதற்காக இன்னொரு புதிய அறிக்கை மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்து நேற்று வந்திருக்கிறது அதாவது ஆமா ராஷ்டிர ஹித் வாலி சாமக்ரி சேனலும் கோ திகானி ஹோகி நியூஸ் சேனல்கள் அது இவங்க கொடுப்பாங்க போல शिक्षा कलिया இல்ல மாட்டு சாணத்தினால கோவிட் சரியாவாது மாட்டு சாணத்தினால கோவிட் சரியாவாது செத்து போயிட்டாண்டா வைஸ் பிரசிடென்ட் வணிபூரோட வைஸ் பிரசிடென்ட் அந்த நியூஸ் போட்டீங்கன்னா அதுல என்ன கேஸ் போட்டாங்க என்எஸ்ஏ போட்டாங்க ஒரு வருஷமா டிடென்ஷன் இருந்தது அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு சோ இந்த மாதிரி உண்மையான நியூஸ் போட்டீங்கன்னா நீங்க உள்ள போவீங்க 
மூன்று வேளாண் சட்டத்தை மூன்று வேளாண் சட்டத்தை கொண்டு வந்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை இன்னைக்கு நாம் இழந்திருக்கிறோம் அதற்கு பின் இதே அரசாங்கம் அதை திரும்பியும் பெற்றது இன்னைக்கு இதே நியூஸ் சேனல்களுக்கு விவசாயத்தை பற்றி பேசுங்கள் கிராமீண விகாஸ் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பேசுங்கள் என்கிற விஷயத்தை இந்த நபர் ஒரு ஒரு சட்டம் வெளியே வந்திருக்கு இதை பற்றி பேசணும் மகிழா கல்யாண் இன்னைக்கு இந்த நாட்டில் எத்தனை ரேப்கள் நடக்கிறது எத்தனை இடங்களில் பெண்கள் இன்னைக்கு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட ட்வீட் போடாத இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் மினிஸ்டர் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனால் அதை பற்றி நாம் பேச வேண்டும் ராகுல் தப்பு 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 ராகுல் ராகுல் தப்பா பேசுறீங்க அவங்க ட்வீட் பெண்கள் பத்தி போட தேவையில்லை அந்த ரேப் அக்யூஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ற பாருங்க ரேப்பிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணி போராடுற பாருங்க ரேப்பிஸ்டுக்காக நிக்கிறான் பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த நித்யானந்தா ரேப்பிஸ்ட் கிட்ட கையில அவார்டு எல்லாம் வாங்குறாங்க பாருங்க இது பண்ணாம இருந்தாவே போதும் குருமீத் ராம் ரஹீம் கால உருண்டு பிறந்து கன்விக்டட் ரேப்பிஸ்ட் எனக்கு <laughs> 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 டீமானிடைசேஷன் கேஸை பற்றி பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கும்போது இன்றைக்கி டீமானிடைசேஷன் கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரும்போதே டேட்டை மாற்றி கொடுக்க சொல்கிறார்கள் டேட் மேலே டேட் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் சஞ்சய் ராவத் போன்ற தலைவர்கள் மீது போலியான வழக்கை போட போடும்போது நீதிமன்றமே ஆமாம் நீதிமன்றமே நேரடியாக கேள்வி கேட்ட பின் கூட சிபு சுரேனாக இருக்கட்டும் இது போன்ற ப பல்வேறு ஜார்க்கண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பேர் தப்பாக சொல்லிட்டோம் ஹேமந்த் சுரேன் ஹேமந்த் சுரேனாக இருக்கட்டும் இது போன்ற பல தலைவர்கள் மீது சஞ்சய் ராவத் அவர்கள் அன்னைக்கு பேசிய வார்த்தை வந்ததுதான் பிஜேபி உடைய மிஷன் லோட்டஸ் உடைய பின்பலமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இடி சிபிஐ வைத்து அவர்கள் மீது வழக்கை போட்டு அவர்களை மிரட்டி தன் பக்கம் திருப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மகாராஷ்டிராவில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் இது நடக்க இருக்கிறது இதை எதிர்த்து ஆமா ஓபனா தெலங்கானாவில் நடந்தது எஸ் ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலமுமே எங்கெல்லாம் பிஜேபி இல்லையோ அந்த இடத்துல எப்படியாவது பிஜேபியுடைய அரசி அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்காக ஒரு விச் ஹண்டை நடத்தி அந்த இடத்தில் தன்னுடைய ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக இது போன்ற வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மக்களும் இதை பற்றி ப கவலைப்படுவதில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹைகோர்ட்களாக இருக்கட்டும் இது போன்ற அப்பப்போ ஒரு சின்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்தா கூட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அந்த பக்தி நிலையில் முழுகி இருக்கக்கூடிய போயிடுச்சு <laughs> 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 ஊடகங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய வேலையை பார்க்காமல் ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் தலைவர்களுக்காக மண்டி போட்டு வேலை பார்ப்பது மிகவும் கேவலமான விஷயம் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிரான ஒரு செயலில் இந்த நபர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது அந்த நான்காவது தூண் அதற்கு போலியோ வந்துவிட்டது என்று தான் நம்ப முடியும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கேள்விகளை விட்டுவிட்டு இது போன்ற ஜோதிடங்களை நம்பி உங்களுக்கு முன் பிரசென்ட் செய்யக்கூடிய இது போன்ற ஊடகங்களை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீர்கள் முக்கியமான கேள்விகளை கேட்காமல் ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் செய்வதற்காக ஒரு ப்ரொபகண்டாவை செய் கிரியேட் செய்வதற்கான வேலையை மட்டும் பார்ப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் விச் ஹண்ட் நடக்கும்போது ஒரு தவறான வழக்கை போட்டு ஒரு தவறான கேஸில் ஒரு நபரை சிக்க வைக்கும் போது எந்த அளவில் நீங்கள் கத்தி கூச்சல் போடுகிறீர்களோ அதே இடத்தில் நீங்கள் பிடிபட்டு விட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு பொய்யை பேசி விட்டீர்கள் என்று தெரிந்த பின் கூட ஒரு சாரி கூட கூ கூறாத இந்த ஊடகங்களை நாம் எப்படி பார்ப்பது என்று புரியவில்லை உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளோ நேரம் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்ததற்காக மிக்க மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் 
பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்